ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കാലവർഷം കേരള തീരത്ത് എത്തിയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തീരമേഖലയിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷം നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും പണിമുടക്കും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ബാങ്ക് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടും മതംമാറ്റം ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ ഗുരുദർശനങ്ങൾ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ സമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഏഴ് സമുദായത്തിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി പേരെയാണ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് മതം മാറ്റുന്നതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പുല്ലൂരിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച റോഡ് മഴ പെയ്തതോടെ ചെളിയിൽ മുങ്ങി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ജില്ലാ കളക്ടർ പരിശോധിച്ചു പുഴക്കലിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമാകുന്നു ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് യാത്രക്കാർ കാലവർഷം കേരള തീരത്ത് എത്തിയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം മുൻപാണ് കേരള തീരത്ത് കാലവർഷം എത്തിയത് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് കുന്നത്തങ്ങാടിയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വീട് തകർന്നു കിഴക്കേ പരക്കാട് കുണ്ടിലക്കടവ് ലളിത ചിദംബരന്റെ വീടാണ് തകർന്നത് പരിക്കേറ്റ ലളിതയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഗുരുവായൂരിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ തെങ്ങ് വീണ് വീടിന് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി കോട്ടപ്പടി പൂങ്ങോട് കൃഷ്ണന്റെ വീടിന് മുകളിലേക്കാണ് തെങ്ങ് വീണത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തീരമേഖലയിൽ കടൽക്ഷോഭം തുടരുന്നു എറിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ചന്ത കടപ്പുറം മണപ്പാട്ടുചാൽ ആറാട്ടുവഴി ചേരമാൻ പുതിയ റോഡ് വാ കടപ്പുറം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും തീരദേശ റോഡ് തകർന്ന നിലയിലാണ് കടൽ പിൻവാങ്ങിയ ചിലയിടങ്ങളിൽ മണൽത്തിട്ട രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കടൽക്ഷോഭ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് താമസം മാറിയിട്ടുണ്ട് എറിയാട് എ എം ഐ യു പി സ്കൂൾ കേരളവർമ്മ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കാര സെന്റ് ആൽബന സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വേലിയേറ്റ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്നതിനായി എറിയാട് മണപ്പാട്ടുചാലിൽ അറപ്പത്തോട് തുറക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തടഞ്ഞു ഇവരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ജെ സി ബിയുമായി എത്തിയ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങി തീരദേശ മേഖലയിൽ കടൽക്ഷോഭം ശക്തമായി തുടരുന്നു കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായാൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറക്കുന്ന അധികൃതരുടെ പതിവ് നടപടിയിൽ തീരദേശവാസികൾക്ക് പ്രതിഷേധം ഏങ്ങട്ടിയൂർ അഴിമുഖം മുതൽ ഏത്തായി പൊക്കുളങ്ങര പൊക്കാഞ്ചേരി വാടനപ്പള്ളി തളിക്കുളം ഇടശ്ശേരി തമ്പാൻകടവ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായത് അഴിമുഖത്തിന് തെക്ക് ഭാഗത്തും ഏത്തായി പൊക്കുളങ്ങര ബീച്ചുകളിലും കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് നാൽപ്പതോളം വീടുകൾ വെള്ളക്കെട്ടിലായി ഏത്തായി ബീച്ചിൽ ഈച്ചരൻ ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിയിൽ അഞ്ച് സെന്റ് ഇതിനകം കടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കടൽക്ഷോഭം തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു തകർന്ന കടൽ ഭിത്തിയും കവിഞ്ഞ് കടൽവെള്ളം കരയിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ചക്കൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിക്കോച്ചൻ രവി എന്നിവരുടെ വീടുകളും കനത്ത വെള്ളക്കെട്ടിലായി സാഗർ ക്ലബ് പ്രദേശത്ത് ശക്തമായി ഒഴുകിയെത്തുന്ന കടൽവെള്ളം സീവാൾ റോഡും കവിഞ്ഞ് പൊക്കുളങ്ങര പുഴയിലേക്കാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് മേഖലയിലെ ആയിരത്തിലേറെ തെങ്ങുകൾ പൂർണ്ണമായും ഉപ്പുവെള്ള ഭീഷണിയിലായി പൊക്കുളങ്ങരയ്ക്ക് വടക്ക് പൊറ്റയിൽ വേലായുധന്റെ വീട് കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് അപകടാവസ്ഥയിലാണ് സമീപവാസിയായ പ്ലാക്കൻ ദാസൻ ചുള്ളിയിൽ പ്രദീപ് എന്നിവരുടേതടക്കം ഒൻപത് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളക്കെട്ടിലായി ഏത്തായി പൊക്കുളങ്ങര നിവാസികൾക്കായി കോട്ട കടപ്പുറം ഫിഷറീസ് സ്കൂളുകളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറന്നെങ്കിലും പോകാൻ നാട്ടുകാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല പൊക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഏഴ് വീടുകൾ വെള്ളക്കെട്ടിലായി സീവാൾ റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മണൽ കൂന രൂപപ്പെട്ടു വാടാനപ്പള്ളി ബീച്ച് മേഖലയിൽ തകരാറിലായ വൈദ്യുതി ബന്ധം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പെരിയമ്പലം പാലപ്പെട്ടി കാപ്പിരിക്കാട് മേഖലയിലും കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായി കാപ്പിരിക്കാട് മൂന്ന് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും കടലെടുത്തു മൂന്ന് വീടുകൾ കടലാക്രമണ ഭീഷണിയിലാണ് തീരത്ത് അൻപതോളം തെങ്ങുകൾ കടപുഴകി പെരിയമ്പലം ബീച്ചിൽ ടൈൽ വിരിച്ച നടപ്പാത ഇരുപത് മീറ്ററോളം കടലെടുത്തു പാർക്കും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കടലാക്രമണ ഭീഷണിയിലാണ് അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കാപ്പിരിക്കാട് പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു ചാവക്കാട് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ വേലിയേറ
പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഗവർണർ പി സദാശിവം പറഞ്ഞു രാമവർമ്മപുരം കേരള പോലീസ് അക്കാദമിയുടെ പതിനഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ പോലീസ് സേനയിലെ ഒരു വിഭാഗം ചെയ്യുന്ന മോശമായ പെരുമാറ്റം മൂലം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ സൂക്ഷ്മബോധത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് പോലീസിന്റേതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കേരള പോലീസ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലീസ് സേനയേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു ആർക്കും പേടി കൂടാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പോയി പരാതി നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാൾ നാം വളരെ മുന്നിലാണെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു കേരള പോലീസ് അക്കാദമി ഡയറക്ടറും എ ഡി ജി പിയുമായ ഡോക്ടർ ബി സന്ധ്യ പോലീസ് അക്കാദമി ഡി ഐ ജി അനൂപ് കുരുവിള ജോൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മികച്ച പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള മെഡലുകളും ഗവർണർ വിതരണം ചെയ്തു ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും പണിമുടക്കും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ബാങ്ക് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടും സഹകരണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകൾ ഒഴിച്ചുള്ള ബാങ്കുകളിലെ ജീവനക്കാരാണ് പണിമുടക്കുന്നത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ നിലവിലെ വേതനക്കരാറിന്റെ കാലാവധി ആറുമാസം മുൻപ് തീർന്നിരുന്നു തുടർന്ന് കരാർ പുതുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അസോസിയേഷനുമായി ചർച്ച നടത്തി ഇത് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു യോഗത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനം വർധനമാണ് മുന്നോട്ടു വെച്ചതെന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് യൂണിയനുകളുടെ നിലപാട് പണിമുടക്ക് ബാങ്ക് ശാഖകളെ നിശ്ചലമാക്കും കൃത്യമായി പണം നിറയ്ക്കാനാകാത്തത് എ ടി എമ്മുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും മാസാവസാനത്തെ രണ്ട് ദിവസം ബാങ്ക് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ ശമ്പള വിതരണം തടസ്സപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് മതം മാറ്റം ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ ഗുരുദർശനങ്ങൾ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ സമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വനിതാ സംഘം കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കുമാരി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈഴവ സമുദായത്തിലെ നടക്കം നിരവധി പേരെയാണ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് മതം മാറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വഞ്ചിതരാകുന്ന സമൂഹം ഇല്ലാതാകാൻ ഗുരുദർശനങ്ങൾ ആഴത്തിലറിയണം നിലവിൽ പലവിധമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കാണ് സ്ത്രീകളിരയാകുന്നത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ ശക്തരാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തേക്കിൻകാട് വിദ്യാർത്ഥി കോർണറിൽ നടന്ന സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഐ എ എസ് പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ശിഖ സുരേന്ദ്രനെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം എൻ സോമൻ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു വനിതാ സംഘം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ പി കൃഷ്ണകുമാരി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി ബോർഡ് അംഗം പ്രീതി നടേശൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സംഗീത വിശ്വനാഥൻ സന്തോഷ് അറയാക്കണ്ടി ബേബിറാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ യൂണിയനുകളിൽ നിന്നെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ കൃതികളെ ആസ്പദമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തശില്പങ്ങളും അരങ്ങേറി മഴയെ അവഗണിച്ച് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നിരവധി വനിതാ സംഘം പ്രവർത്തകരാണ് പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഉല്ലൂരിൽ കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച റോഡ് മഴ പെയ്തതോടെ ചെളിയിൽ മുങ്ങി ടാറിംഗ് വൈകിയതോടെ വാഹനയാത്ര ദുഷ്കരമായി മാറി ഒന്നര മാസം മുൻപാണ് വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് മുതൽ ക്രിസ്റ്റഫർ നഗർ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് നടത്തിയ റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചായിരുന്നു ജലസേചൻ വകുപ്പ് അധികൃതർ കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചത് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് മഴ തുടങ്ങും മുൻപ് റോഡ് റീടാറിംഗ് നടത്തുമെന്നായിരുന്നു അധികൃതർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ മഴ നേരത്തെ തുടങ്ങിയതോടെ ഉല്ലൂർ വഴിയുള്ള യാത്ര ദുരിതമായി മഴ പെയ്തപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനോ അതുപോലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീരോ റണ്ണ് ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് വണ്ടികൾ ബൈക്കുകളും അതുപോലെ ബൈക്ക് സ്കിഡലും ആളുകൾ കെട്ടിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ചെളിയും മഴയുമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ടാറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു അധികാരികൾ വരികയോ അത് നോക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച റോഡ് ശരിയായി മണ്ണിട്ട് മൂടാത്ത നിലയിലാണ് കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് റോഡിൽ തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ ശക്തമായതോടെ റോഡിലേക്ക് മണ്ണ് ഒലിച്ചിറങ്ങി റോഡ് ചെളിക്കുളമായി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയായി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കുഴിയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ടയർ താഴുന്നതും നിത്യ സ
കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വെട്ടിപ്പൊളിച്ച റോഡ് ടാറിംഗ് ചെയ്യാത്തതു മൂലം ഒല്ലൂർ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുരിതമായതായി ടി സി വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് അകമാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത് വ്യവസായി എസ്റ്റേറ്റ് മുതൽ ഉല്ലൂർ പള്ളിനട വരെ കൌൺസിലർ സി പി പോളിക്കും മറ്റ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമൊപ്പം കളക്ടർ ചെളി നിറഞ്ഞ റോഡിൽ കൂടി മഴ അവഗണിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച ശേഷം ഇരുവശങ്ങളിലും കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു പത്ത് ദിവസത്തിനകം മഴക്കാലത്ത് നടത്തുന്ന ടാറിംഗ് നടത്തുമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു തൃശൂർ ഉല്ലൂർ റോഡിന് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായും കളക്ടർ അറിയിച്ചു പുഴക്കലിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായി പാലം പണി തീരും വരെ ഗതാഗത തടസ്സം തുടരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് യാത്രക്കാർ തൃശൂർ കുന്നംകുളം റോഡിൽ ശോഭാസിറ്റിക്ക് മുൻപിലെ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് രൂക്ഷമാകുന്നത് പുഴയ്ക്കൽ മുതുവറ ഭാഗത്തെ കുഴികളും തകർന്ന റോഡുമായിരുന്നു കാലങ്ങളായി ഇവിടെ ഗതാഗത കുരുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ തയ്യിൽ വിരിച്ച് മികവുറ്റ റോഡുണ്ടാക്കിയിട്ടും ഗതാഗത കുരുക്ക് ഏറുകയാണ് മേഖലയിലെ വടക്ക് ഭാഗത്തെ പാലത്തിലെ രണ്ടുവരി പാതയിലേക്ക് ഇരുവശത്തു നിന്നും നാലുവരി പാതയിലൂടെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാകാൻ കാരണം തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശോഭാസിറ്റിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ തിരിയുന്നതോടെ തടസ്സം രൂക്ഷമാകുന്നു രണ്ടുവരി പാത നാലുവരി പാതയാക്കാനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് കരാർ വ്യവസ്ഥ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് പാലങ്ങളിൽ തെക്കുവശത്തുള്ള പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് രണ്ടേകാൽ മീറ്റർ വീതിയിൽ ഫുട്പാത്ത് ബ്രിഡ്ജാണ് ആദ്യം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുട്പാത്ത് ബ്രിഡ്ജിനുള്ള പന്ത്രണ്ട് തൂണുകളുടെ പൈൽ ഫൌണ്ടേഷൻ ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പാലം പണി തീരുന്നത് വരെ തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശോഭാസിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ മുതുവറ ഭാഗത്ത് യു ടേൺ എടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വാഹനക്കുരുക്കിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെയും ഡ്രൈവർമാരുടെയും അഭിപ്രായം ഇവിടെ മുതുവറ ടൈൽ വിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരു ചെറിയ കാരണം മാത്രമാണ് അതിനു മുമ്പ് ശോഭാസിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ പൂങ്ങുന്ന മുതൽ മുതുവറ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അമലവാരി ബ്ലോക്കാണ് ഇതിനിപ്പോ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് പണിയാന്നുള്ളതാണ് ശോഭാസിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശോഭാസിറ്റിയിലേക്ക് തിരിയുന്ന വണ്ടികൾ ഇവിടെ ആ മുമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് യൂട്ടേൺ ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബ്ലോക്ക് പറയും ഇവിടെ പുഴയ്ക്ക പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് വരുന്ന നാല് ലൈനായിട്ടും പുഴയ്ക്ക പാലം രണ്ട് ലൈൻ പോകുന്നതാണ് അതിനിപ്പോൾ പാലം പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര കൊല്ലമാണ് അവർ പറയണത് അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം പാലം പണി കഴിഞ്ഞാൽ ശോഭാസിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക കൂടി ചെയ്താൽ പുഴയ്ക്കൽ പാടത്തെ ട്രാഫിക് കുരുക്കിന് ആശ്വാസമാകും അതുവരെ ഈ വാഹന തടസ്സം ഒരു അഴിയാക്കുരുക്കായി തുടരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് യാത്രക്കാർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി ദുരന്ത നിവാരണ സേനയ്ക്ക് ബദൽ ആശയവിനിമയ സാധ്യത പകർന്നുകൊണ്ട് കർമ്മനിരതരാവുകയാണ് ജില്ലയിലെ അമേച്വർ റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്മ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിയോ ത്രീ കിലോ ബ്രാവ നവംബർ ആൻഡ് ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് മൈ ഹാൻഡ് ഇലീസ് വിക്ടർ ഇന്ത്യ നവംബർ ഓസ്കർ ഡെൽറ്റ പപ്പ മൈക്ക് വിനോദ് പി എം ക്യൂട്ടിയ ചിത്രശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ ആദ്യം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുക വൈദ്യുതിയും വാർത്താവിനിമയ ആശയവിനിമയ ഉപാധികളാകും ദുരന്തത്തെക്കാൾ ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുക ആശയവിനിമയം തടസ്സപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് അമച്ചർ റേഡിയോ അഥവാ ഹാം റേഡിയോ സംവിധാനം ഫലപ്രദമാവുക തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ജില്ലയിലെ ഹാം റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സേവന സന്നദ്ധരായി രംഗത്തെത്തിയത് മൊബൈൽ ഫോൺ ജാമാകുമ്പോഴും ഹാം റേഡിയോ സംവിധാനം ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നതിനാലാണ് കളക്ടർ അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഹാം റേഡിയോ സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമിൽ എട്ടുപേരടങ്ങുന്ന ഹാം റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർമാരാണ് ഈ തവണ തൃശൂർ പൂരത്തിനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് എം ജി ബിജു ടി എം വിനോദ് എം ഡി വേണുഗോപാൽ സിംസൺ എന്നിവർക്ക് സേവനത്തിനുള്ള അംഗീകാരപത്രം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ബാബു സേവ്യർ സമ്മാനിച്ചു ഇവരെ കൂടാതെ ഗോപകുമാർ സിന്റോ ആന്റണി ശരത്ചന്ദ്രൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരും തൃശൂർ പൂരം ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഹോക്കി ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് കടലിൽ
രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വയർലെസ് എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നന്നായിട്ട് തീർത്തത് ഹാം റേഡിയോ ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് വലിയ ചിലവില്ലെങ്കിലും ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തിഗത പരിശോധനാ ക്രമങ്ങൾ ഏറെ കർക്കശമാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറോളം അമച്വർ റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർമാരുണ്ട് മമ്മൂട്ടി അടക്കമുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളും ഹാം റേഡിയോ ഹോബിയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അനലോഗ് സാങ്കേതികതയിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് ചുവടുമാറുന്നതോടെ അമച്വർ റേഡിയോയുടെ സാധ്യതകൾ അനന്തമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ വീട്ടമ്മ വൈദ്യുത അഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു മരക്കാടൻ ഉണ്ണിച്ചക്കന്റെ ഭാര്യ അൻപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള വിലാസിനെയാണ് മരിച്ചത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കടച്ചക്ക പറിക്കുന്നതിനിടെ അലുമിനിയം തൂട്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള വൈദ്യുതി ലൈനിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു തെറച്ചി വീണ് അബോധാവസ്ഥയിലായ വിലാസിനിയെ ഉടനെ ചാലക്കുടി സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് മരണം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി കെ എസ് ഇ ബി മഴക്കാലത്ത് വൈദ്യുതി മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നുവെന്നതാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ജീവനക്കാരടക്കം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് പേരാണ് മരിച്ചത് വൈദ്യുതി ലൈനിന് അടുത്തുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഫലങ്ങൾ പറിക്കാതിരിക്കുക പതിനൊന്ന് കെ വി ലൈനിനരികിലെ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങൾ പറിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൈയും കാലും നനഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാകരുത് വൈദ്യുതി ലൈനിലേക്ക് വീണുകിടക്കുന്ന മരക്കൊമ്പ് സ്വയം മുറിച്ചു നീക്കരുത് ഇക്കാര്യം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ജീവനക്കാരെ അറിയിക്കണം രാത്രികാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടിവീഴാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതിനാൽ അതിരാവിലെ റോഡിൽ കൂടി നടക്കാനിറങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊട്ടിവീണ കമ്പികൾ എടുത്തുമാറ്റാനോ അടുത്തു ചെല്ലുവാനോ ശ്രമിക്കരുതെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏഴ് പേർക്ക് ചേർപ്പ് തൃപ്രയാർ ചാലക്കുടി പാവറട്ടി മാള കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുതുവറ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ വാഹനാപകടങ്ങൾ നടന്നത് ഞായറാഴ്ച മാത്രം വ്യത്യസ്ത വാഹനാപകടങ്ങളിലായി അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും നടന്ന വാഹനാപകടങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗവും അശ്രദ്ധയുമാണ് വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് മഴ തുടങ്ങിയതോടെ അപകട സാധ്യതയും കൂടി മഴ കനത്തതോടെ റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പുമായി പോലീസും രംഗത്തുണ്ട് മഴയെത്തി അപകടമെടുത്തുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് തൃശൂർ റൂറൽ പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും തേയ്മാനം വന്ന ടയറുകൾ മാറ്റണമെന്നും റൂറൽ എസ് പി എം കെ പുഷ്കരൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് ശേഷം സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ വിപണിയും നിരവധി പുതുമകളോടെയാണ് സജ്ജമായിരിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ തരംഗവും കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളുമെല്ലാം പഠനോപകരണങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മധ്യവേനലവധിക്കാലത്തെ കളിയുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അറിവിന്റെ അമൃത നുകരാൻ വിദ്യാലയ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പെൻസിൽ മുതൽ ബാഗ് വരെയുള്ള പഠനോപകരണങ്ങളുടെ വൈവിധ്യ കാഴ്ചയൊരുക്കിയാണ് വിപണി സജ്ജമായിട്ടുള്ളത് ബാഗ് കുട നോട്ട് ബുക്ക് ബോക്സ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ മഴക്കോട്ടുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ പഠനോപകരണങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാർട്ടൂൺ തരംഗമാണ് കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തെ കയ്യിലെടുക്കാൻ അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കൊച്ചു ടി വിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സ്പൈഡർമാൻ ഡോറ മിക്കി മൗസ് ടോം ആൻഡ് ജെറി തുടങ്ങിയ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളും പൂമ്പാറ്റ ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ പഠനോപകരണങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു തൊപ്പിക്കുട ചൈനാക്കുട വെള്ളം ചീറ്റും കുട കാർട്ടൂൺ കുട ബൊമ്മ ബാഗുകൾ ത്രീ ഡി ബാഗുകൾ മഴക്കോട്ടുകൾ സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള ബാഗുകൾ ടിഫിൻ ബോക്സുകൾ എന്നിവ വിപണി കീഴടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാർട്ടൂൺ ആണ് പിള്ളേർക്ക് പ്രധാനം ജി എസ് ടി വന്നൊക്കെ കുറച്ച് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ശരി വളരെ 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 നല്ല കച്ചവടമുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപയോളമാണ് ബാഗുകളുടെ വില മെസ്സി നെയ്മർ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തുടങ്ങിയ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുടെയും അർജന്റീന ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകളും പ്രിന്റ് ചെയ്ത ബാഗുകളും കുടകളും ഇത്തവണത്തെ താരമായതിനാൽ ചൂടപ്
ഇന്ധനവില തുടർച്ചയായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഈടാക്കുന്ന അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കിയേക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബുധനാഴ്ച തിരഞ്ഞ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുക്കും സംസ്ഥാനത്ത് വിൽക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നികുതിയാണ് ഈടാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എക്സൈസ് തീരുവയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാറ്റ് നികുതിയും മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വാറ്റ് നികുതിയാണ് ഈടാക്കുന്നത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് കുമ്മനം രാജശേഖരന് ഗവർണർ പണിയാണ് നല്ലതെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ദേവമംഗലം ശാഖയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷവും പുനർനിർമ്മിച്ച ഗുരുദേവ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നാടുകടത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ജാതി സംവരണം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം താൻ ജാതി പറയുമെന്നും ജാതി വിവേചനം ഇല്ലാതായാൽ ജാതി ചിന്ത ഇല്ലാതാകുമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നാട്ടിക യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തഷ്ണാത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് മെമ്പർ പ്രീതി നടേശൻ മുതിർന്ന ശാഖ അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു കുടുങ്ങലി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഉമേഷ് ചള്ളിയിൽ നാട്ടിക യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി മോഹനൻ കണ്ണംപുള്ളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിപ്പ വൈറസ് പനി കോഴികളിലൂടെ പകരുന്നു എന്ന് വ്യാജ വാർത്ത പരത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കേരള പൌൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് സമിതി തൃശൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള വ്യാജ വാർത്താ പ്രചരണം മൂലം ഇറച്ചിക്കോഴി വ്യാപാരം തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്ന് സമിതി വ്യക്തമാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം വ്യാപാരം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇറച്ചിക്കോഴി വ്യാപാരത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമം ഈ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഇവർ പറഞ്ഞു നിപ്പ വൈറസ് ഇറച്ചിക്കോഴികളിലൂടെ പകരുന്നുവെന്ന് വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഡി ജി പിക്കും സൈബർ സെല്ലിനും പരാതി നൽകിയതായും പൌൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് സംസ്ഥാന സമിതി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബിന്നിയമ്മട്ടി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പി ടി ഡേവിസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി എസ് പ്രമോദ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പന്തലൂക്കാരൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ എൺപത്തിയാറ് ദശാംശം ഏഴ് വിജയ ശതമാനം കൊച്ചി ഭവൻസ് വിദ്യാലയത്തിലെ ജി ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് അഞ്ഞൂറിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർക്ക് ലഭിച്ചു പതിനാറ് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതിയത് കൊലടി ചിന്മയ വിദ്യാലയം നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി പരീക്ഷ എഴുതിയ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരും വിജയിച്ചു ഹരിയാന ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്ക് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഏറെ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ പരീക്ഷ വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഗൃഹനാഥനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രണ്ടു പേർ കൂടി അറസ്റ്റിലായി കരുവനൂർ സ്വദേശി കർക്കറമ്പയിൽ വീട്ടിൽ അഭിനന്ദ് കിഴുത്താണി സ്വദേശി പുളിക്കൽ വീട്ടിൽ സാഗവ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി സാഗവ് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ കണ്ണിയാണ് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈഎസ്പി ഫേമസ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട കനാൽ ബേസ് സ്വദേശി മോന്തച്ചാലിൽ വിജയനെയാണ് അക്രമി സംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഗാന്ധിഗ്രാമം തൈവളപ്പിൽ അഭിഷേക് പുല്ലത്തറ സ്വദേശികളായ തൂട്ടിപ്പുള്ളി നിധിൻ കരുണലക്കാട്ട് അർജുൻ തുമ്പരത്ത് ദിലീഷ് എന്നിവരും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളെയുമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിജയന്റെ മകനുമായി ബാറിൽ വെച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് വീടാക്രമണത്തിലും കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചത് മരപ്പട്ടിയെ പിടികൂടി കറിവെച്ച് കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാലുപേരെ തൃശൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടി മറ്റാപുറം സ്വദേശികളായ അഭിലാഷ് ഗിനീഷ് ജിതേഷ് മണി എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ എം കെ സുർജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് പാലപ്പള്ളിയിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ പശുക്കളെ കണ്ടെത്താനാവാതെ പരിശോധക സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച സ്ഥലത്തെത്തിയ എസ് പി സി ഐ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതർ രണ്ട് പശുക്കൾക്ക് മാത്രം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി മടങ്ങി തോട്ടപ്പള്ളി തോട്ടം പാടികളിൽ താമസിക്കുന്ന അസ്കർ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരുടെ പശുക്കളെയാണ് മരുന്ന് വെച്ച് ശുശ്രൂഷ നൽകിയത് ഇവരുടെ പന്ത്രണ്ട് പശുക്കളിൽ ആറെണ്ണത്തിന് പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉടമകൾ പറഞ്ഞു പശുക്കൾക്ക് ഒരാഴ്ച മുൻപേ പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും മുറിവുകൾ പഴുത്ത് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന നിലയിലായിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു പശുക്കൾ ത
പള്ളിയിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് കയറി വന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പിന്നിൽ ടിൻഡോ ഓടിച്ചിരുന്ന് ബൈക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ടിൻഡോയെ ചാലക്കുടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അഭിഭാഷകയും പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയും പൊതുപ്രവർത്തകയുമായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് സീന രാജഗോപാലനെ തൃശൂർ പൌരാവലിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുസ്മരിച്ചു ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് സീന രാജഗോപാലന്റേതെന്ന് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് തെരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ഡി ബാബു തുടങ്ങിയവർ ജവഹർ ബാലഭവനിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഈ വർഷത്തെ ജില്ലാതല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം വരവൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജൂൺ ഒന്നിന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനാണ് ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് സ്കൂൾ ക്ലീനിംഗ് ഡേ മാലിന്യ ബോധവൽക്കരണം വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ ജൈവ കൃഷി ഫ്ളാഷ് മോബ് കലാവതരണങ്ങൾ എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാദ്യമേളം പുലിക്കളി ദഫ്മുട്ട് ഒപ്പന തിരുവാതിരക്കളി കാവടിയാട്ടം നാടൻ കലാവതരണം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വരവൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ബാബു സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ കോർഡിനേറ്റർ പി ഡി പ്രകാശ് ബാബു എം ബി പ്രകാശ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചെലക്കരയിൽ രണ്ടിടത്ത് ഭണ്ഡാരം കുത്തി തുറന്ന മോഷണം കാളിയറോഡ് നേർച്ച കമ്മിറ്റികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഭണ്ഡാരങ്ങളുടെ പൂട്ടുകൾ തകർത്താണ് മോഷണം നടന്നിട്ടുള്ളത് ചെലക്കര സെന്ററിലും മുഖരിക്കുന്നുമുള്ള ഭണ്ഡാരങ്ങളിലാണ് മോഷണം നടന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്താണ് ചേലക്കര സെന്ററിലുള്ള ഭണ്ഡാരം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് ചേലക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ വീടുകളിൽ മോഷണം നടന്നത് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കായിക പരിശീലകരെ തൃശൂരിൽ ആദരിച്ചു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഹാളിൽ നടന്ന ആദരണ ചടങ്ങ് പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് വിൻസെന്റ് കാട്ടുകാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അംഗം എ എസ് കുട്ടി കോച്ചുമാരെ ആദരിച്ചു ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ഇഗ്നി മാത്യു പി എ വിൽസൺ കെ ആർ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അവധിക്കാല കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിലെ പരിശീലകരെയാണ് ആദരിച്ചത് അന്തരിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ എ ലതയുടെ എഴുത്തുകളുടെ സമാഹാരം തൃശൂരിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു സാഹിത്യ അക്കാദമി ചങ്ങമ്പുഴ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ വി എസ് വിജയൻ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു വാഴച്ചൽ ഊരു മൂപ്പത്തി വി കെ ഗീത ആദ്യകോപ്പി ഏറ്റുവാങ്ങി പാഠഭേദം റിവർ റിസർച്ച് സെന്റർ ചാലക്കുടി റിവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറം എന്നിവരാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സിവിക് ചന്ദ്രൻ എ ബി സബ്ന ഡോക്ടർ ലതയുടെ ഭർത്താവ് എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ റോഡിൽ റീത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലിജോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഐ പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായാണ് ലിജോയുടെ പ്രതിഷേധം പോലീസ് താൽക്കാലിക അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു കുന്നംകുളത്ത് ലോൺ കുടിശ്ശിക പിരിക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരനെയും മാനേജരെയും ആക്രമിച്ചതായി പരാതി ബാങ്ക് ശാഖാ മാനേജർ ദീപക് ജീവനക്കാരൻ വിഘ്നേശ്വരൻ എന്നിവരെയാണ് ആക്രമിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച അടയ്ക്കാമേറ്റ തുക എത്തിക്കാത്തിനകത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്ന മാനേജരെയും ജീവനക്കാരനെയും തടഞ്ഞുവെച്ച് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് മുകളിൽ മരം വീണു കൊടകര വെള്ളിക്കുളങ്ങര റോഡിൽ ആറ്റപ്പള്ളി സ്റ്റോപ്പിന് സമീപമാണ് മരം വീണത് റോഡരികിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന പ്ലാവ് ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ആളപായമില്ല അടിക്കടിയുള്ള പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി അയ്യന്തോൾ കളക്ട്രേറ്റിലേക്കായിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് എ പി ജോസ് കാർത്തികേയൻ മേനോൻ സി എൻ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് വി കെ ഹാരി ഫാബി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മഴയെ അവഗണിച്ച് നിരവധി യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരാണ് പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കാലവർഷം കേരള തീരത്തെത്തിയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തീരമേഖലയിൽ കടക്ഷോഭം രൂക്ഷം നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും പണിമുടക്കും നാൽപ്പത്തിയെട്ട്
പുഴക്കലിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമാകുന്നു ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് യാത്രക്കാർ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ടി സി വി ഓൺലൈൻ സന്ദർശിക്കും ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചുങ്കത് ജ്വല്ലറി കല്യാൺ ചുല്ലേഴ്സ്